ان الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله সম্মানিত দেশবাসী ভাই ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাত দেশ ও জাতির এমন এক সময়ে জাতীয় সংসদে দুই এবং একুশ অর্থ বছরের বাজেট পেশ করা হলো যখন জাতি গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সাথে করোনা ভাইরাসের ভয়াবহ ও ক্রমবর্ধমান সংক্রমণ ও মৃত্যুর নির্মমতা প্রত্যক্ষ করছে যখন এই ভয়াবহ সংক্রমণ থেকে মানুষকে সুরক্ষায় সরকারের যথেষ্ট প্রস্তুতি নেই অদক্ষতা অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতি আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে লণ্ডভণ্ড পর্যায়ে নিয়ে এসেছে এমন অবস্থা চলতে থাকলে আল্লাহ না করুন আল্লাহ না করুন আমাদেরকে এক অকল্পনীয় ধ্বংসযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করতে হতে পারে এ হল জাতীয় সংকট উত্তরণে বাংলাদেশ জামাত ইসলামের আমি ডক্টর শফিকুর রহমান জাতীয় ঐক্য স্থাপনের আহ্বান জানিয়েছিলেন কিন্তু দুঃখজনক যে সে আহ্বানকে উপেক্ষা করে সরকার আত্মবীরতায় একলা চলনীতি অনুসরণ করে সমগ্র জাতিকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিচ্ছে এবারের বাজেট পেশের আগেই সরকারের জাতিকে জানানো উচিত ছিল যে করোনায় আর্থ সামাজিক খাতে কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে কোন কোন খাত বেশি আক্রান্ত হয়েছে কত কোটি মানুষ কর্ম হারিয়েছে কত কোটি মানুষ দরিদ্র সীমার নিচে নেমে এসেছে সরকার এসব বিষয়ে সঠিক তথ্য উপাত্ত তুলে না ধরে জাতিকে অন্ধকারে রেখে এ বাজেট ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী জনাব আহম মোস্তফা কামাল জাতীয় সংসদে পাঁচ লক্ষ আটষট্টি হাজার একশো নব্বই কোটি টাকার ঋণ নির্ভর ঘাটতি বাজেট পেশ করেছেন যদিও বাজেটের শিরোনামে বলা হয়েছে অর্থনৈতিক উত্তরণ ও ভবিষ্যৎ পথ পরিক্রমা বলা হয়েছে এটি হবে অর্থনীতি পুনরুদ্ধার এবং মানুষের জীবন রক্ষার বাজেট কার্যত তা হবে বাস্তব বর্জিত এবং সরকারের ব্যর্থতার একটি দলিল বাজেট প্রবৃদ্ধির হার দ্বারা হয়েছে আট দশমিক দুই শতাংশ আর বাজেট ঘাটতি হচ্ছে জিডিপি প্রায় ছয় শতাংশ মূল্যস্ফীতি ধরা হয়েছে পাঁচ দশমিক চার শতাংশ প্রস্তাবিত বাজেট এবং প্রবৃদ্ধির হার বাস্তবতা বিবর্জিত ও কল্পনা নির্ভর বাজেটে আয় ও ব্যয়ের মধ্যে বড় ব্যবধান রয়েছে প্রস্তাবিত বাজেটে মোট এডিপি ধরা হয়েছে দুই লক্ষ পাঁচ হাজার একশত পাঁচচল্লিশ কোটি টাকা রাজস্ব খাতে আয় দ্বারা হয়েছে তিন লক্ষ আটাত্তর হাজার কোটি টাকা বৈদেশিক ঋণ ধরা হয়েছে ছিয়াত্তর হাজার চার কোটি টাকা ব্যাংক ঋণ ধরা হয়েছে চুরাশি হাজার নয়শত আশি কোটি টাকা যা গত বছরের তুলনায় দ্বিগুণ ঘাটতি ধরা হয়েছে এক লক্ষ নব্বই হাজার কোটি টাকা বাজেটের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগই ঋণ নির্ভর এই ঋণের সুদ পরিশোধ করতেই সরকারের নাবিশ্বাস উঠে যাবে এ বাজেটের মাধ্যমে সরকারের ব্যাংক নির্ভরতা আরও বৃদ্ধি পাবে চলতি অর্থ বছরের এগারো মাসে সরকার ব্যাংক থেকে প্রায় এক লক্ষ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছেন করোনা ভাইরাসের কারণে সরকার উনিশটি প্যাকেজে এক লক্ষ তিন হাজার একশো সতেরো কোটি টাকার আর্থিক প্রণোদনা ঘোষণা করেছেন যা সরবরাহের দায়িত্ব মূলত ব্যাংকগুলোর ব্যাংকের উপর এমনিতেই তারল্য সংকট রয়েছে বাজেটে ব্যাংক থেকে চুরাশি লাখ নয় হাজার আশি কোটি টাকার ঋণ নেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে এ প্রস্তাবের মাধ্যমে ব্যাংকিক খাতকে আরও সংকটের দিকে ঠেলে দেওয়া হবে সরকারের প্রস্তাবিত এই বাজেটে দেশের আর্থিক শৃঙ্খলা আরও ভেঙে পড়বে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে আট দশমিক দুই ভাগ গত বছরও জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল আট দশমিক সেটা অর্জন করা সম্ভব না হওয়ায় জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার সংশোধন করে তা পাঁচ দশমিক দুই শতাংশ নির্ধারণ করা হয় এটা নিয়েও নানা প্রশ্ন রয়েছে বিশ্ব ব্যাংক এবারের প্রবৃদ্ধি এক দশমিক ছয় শতাংশ এবং আগামী অর্থ বছরে তা কমে এক শতাংশে আসতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছেন অথচ অর্থমন্ত্রী তা গোপন রেখে আট দশমিক দুই লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করে তা কাগজে লক্ষ্যমাত্রায় পরিণত করেছেন এবং জাতিকে মিথ্যার আশার বাণী শুনিয়েছেন বাস্তবে আট দশমিক দুই শতাংশ প্রবৃদ্ধি অসম্ভব চিকিৎসা ব্যবস্থায় চরম ভঙ্গুর পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে একচল্লিশ হাজার সাতাশ কোটি টাকা যা বাজেটের সাত দশমিক দুই শতাংশ গোটা জাতি যখন অপর্যাপ্ত চিকিৎসা উপকরণ দুর্বল ব্যবস্থাপনার কারণে চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত তখন এ খাতে প্রস্তাবিত বরাদ্দ মোটেই যথেষ্ট নয় চলমান পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বাজেটের দশ শতাংশ হওয়া দরকার দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি 
এবং সামাজিক নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলার জন্য প্রস্তাবিত বাজেট বক্তৃতায় গুরুত্ব দিলেও এক্ষেত্রে যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনো সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা তুলে ধরা হয়নি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সহ সকলের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা বা খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার গতানুগতিক বক্তব্য ছাড়া নতুন কোনো ব্যবস্থার কথা বলা হয়নি কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকা শক্তি কৃষকরা বরাবরই তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পায় না প্রস্তাবিত বাজেট উৎপাদনের উপকরণের মূল্য হ্রাসের কোনো কথা বলা হয়নি বরং রাসায়নিক সারের গত বছরের মূল্যই বহাল রাখা হয়েছে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত সহ কৃষিখাতকে যথাযথ গুরুত্বের সাথে মোটেই বিবেচনা করা হয়নি বাংলাদেশে শিল্প খাত অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় করছে ক্ষুদ্র মাঝারি ও কুটির শিল্পে প্রায় আড়াই কোটি মানুষ সম্পৃক্ত এ গুরুত্বপূর্ণ খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে মাত্র তিন হাজার পাঁচশত কোটি টাকা করোনা ভাইরাসের কারণে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মহীন হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন ভবিষ্যতে এ সংখ্যা আরও বাড়বে রেমিটেন্স যোদ্ধা হিসেবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাদের অবদান অনস্বীকার্য প্রবাসীদের মধ্যে যারা কর্মহারা হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন তাদের পুনর্বাসনে বাজেটে কোনো দিক নির্দেশনা নেই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বরাদ্দ রাখা হয়েছে মাত্র নয় হাজার আটশত ছয় কোটি টাকা অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় সুপার সাইক্লোন আমফানের কথা বললেও আমফানে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত ছাব্বিশটি জেলার রাস্তা ঘাট ব্রিজ কালবার্ড বেড়িবাদ নির্মাণ ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পুনর্বাসনে কোনো বরাদ্দের কথা বলা হয়নি কর্মুক্ত আয়ের সীমা তিন লক্ষ টাকা করা হয়েছে কয়েক বছর পর কর্মুক্ত আয় সীমা বাড়ানো হল করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি ও বাস্তবতার নিরিখে কর্মুক্ত আয়ের সীমা অন্তত চার লক্ষ টাকা হওয়া উচিত মহিলাদের জন্য কর্মুক্ত আয় সীমা সাড়ে চার লাখ টাকা করা দরকার বলে আমরা মনে করি সরকার গত বছর রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি রাজস্ব আয়ের প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে পঞ্চাশ শতাংশ এর আগে রাজস্ব আয়ের প্রবৃদ্ধি ছিল সর্বোচ্চ তিরিশ শতাংশ স্বাভাবিক অবস্থায়ও রাজস্ব প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা আঠারো থেকে বিশ শতাংশের ঘরে ছিল করোনাকালে এটা পঞ্চাশ শতাংশ প্রবৃদ্ধির প্রস্তাব অবাস্তব এবং এবারও তা অর্জন করা অসম্ভব হয়ে উঠবে করোনা ভাইরাসের কারণে বিপুল সংখ্যক লোক কর্মহীন হয়ে পড়েছে সেই সাথে দেশের কর্মক্ষম বেকার লোকদের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে করোনা ভাইরাসের কারণে পঁচানব্বই শতাংশ মানুষের আয় কমেছে কাজ হারিয়েছে বাষাট্টু শতাংশ মানুষ অথচ অর্থমন্ত্রী আজকে জাতীয় সংসদে তার বাজেট বক্তৃতায় চোদ্দ লক্ষ মানুষ কর্মহীন হয়েছে বলে তার বক্তব্যে বিভ্রান্তিকর তথ্য পেশ করেছেন এই বিপুল জনগোষ্ঠীর আয় ও কর্মসংস্থানের কোনো দিক নির্দেশনা প্রস্তাবিত বাজেটে নেই বাজেটে কালো টাকা সাদা করার যে প্রস্তাব করা হয়েছে তা দুর্নীতিকে উৎসাহিত করবে দলীয় এবং দলীয় পছন্দের লোকদের কালো টাকার পাহাড়কে সাদা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য বাজেটে এই প্রস্তাব রাখা হয়েছে আমরা মনে করি যারা অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন করে কর ফাঁকি দিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনের মাধ্যমে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া দরকার বাংলাদেশ একটি মুসলিম দেশ অথচ আমরা লক্ষ্য করছি জাকাতের টাকার উপর কর আদায় করা হয় আমরা জাকাতের টাকা করমুক্ত করা প্রয়োজন বলে মনে করছি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শ্রমিকদের ভূমিকা অনস্বীকার্য শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য বাজেটে কোনো বরাদ্দের কথা বলা হয়নি শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা তাদের জন্য হাসপাতাল নির্মাণ আবাসন ব্যবস্থা রেশনিং ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য বিমার বিষয়ে বাজেটে ব্যবস্থা থাকা দরকার বলে আমরা মনে করি গত বছরের বাজেটও সরকার পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করতে পারেনি এবারের প্রস্তাবিত বাজেট বাস্তবায়ন নিয়েও সংশয় তৈরি হয়েছে ফলে প্রস্তাবিত এই বাজেট জাতীয় সংসদে পাশ করার পূর্বে আমাদের এই প্রস্তাবনা ও সুপারিশসমূহ গ্রহণ করে এ বাজেটকে জনবান্ধব ও কল্যাণমুখী করার জন্য সরকারের প্রতি আমি আহ্বান জানাচ্ছি আল্লাহ হাফেজ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ বাংলাদেশ জমাত ইসলামী জিন্দাবাদ